아하. 아, 그럼. 거품이 되게 잘 나죠? 이렇게 손품만 해, 진짜. 이거를 이렇게 막 넣고. 그리고 이런 상자가 생겼을 때는 이제 바로바로 바로 관리를 해주시는 게 좋아요. 이렇게. 안녕하세요 한국여자 소연입니다 여러분들 잘 지내셨습니까? 오랜만에 모닝 루틴을 찍어볼까 해서 카메라를 일어나자마자 켰어요 모닝 루틴을 이제 보여주면서 제가 쓰는 제품도 보여주고 할인돼서 좋은 가격에 구매를 할수 있도록 제가 우리 귀요미들을 위해 가지고 두 가지 제품을 준비를 했습니다 누에고치 모공팩이랑 비오틴 부스터입니다 제가 이 제품을 이제 꾸준히 한한달 정도 쓰고 좋은 가격에 공개를 하겠다 이렇게 해서 고정 댓글 보시면 그 제품에 대해서 나오니까 영상 끝까지 봐주세요 그러면 은 아침 모닝 루틴 시작하겠습니다 제가 요새 아침에 하는 게 있어요 잘때 입안에 세균이 뭐 번식될 수도 있어서 자고 일어나서 입안을 깨끗하게 헹구고 그리고 나서 물을 마시면 좋대요 요 근래에 제가 좋아하는 이제 이효리 배우가 있었거든요? 오일 풀링이라고 그런 걸 하더라고요. 오일 풀링이 해독 요법으로 알려져 있대요. 한국도 그렇고 오일 풀링을 하시는 분들이 많더라고요. 자 그러면 우선 오일 풀링을 하러 가봅시다. 자 오일 풀링을 해보겠습니다. 엑스트라 버진 올리브 오일을 쓰고 있어요. 오일 풀링이 뭐가 좋냐? 밤새 이제 입에서 번식된 지용성 독소를 오일로 녹여서 배출하는 원리로 뭐 구석구석 독성 물질을 흡착하여서 효과적으로 제거를 할 수가 있대요. 그래서 몸에도 좋고 당연히 뭐 피부에도 좋다고 하시는 분들도 여러 명 있고요. 그리고 이거 하고 잇몸 좋아졌다 이런 후기들을 봤어요. 우선에 막 입안에 상처가 있고 하시는 분들은 피해주시는 게 좋고 오일 플링을 해보겠습니다. 이 뭔가 찝찝할 것 같잖아요. 근데 뭐 건강에 좋으니까 저는 뭐 15분, 20분 하라고 하긴 했는데 우선 15분, 20분이 너무 힘들 것 같아서 10분 정도 하고 있거든요. 그리고 하고 나서 뱉고 입안을 이렇게 깨끗하게 헹궈줘 이게 입냄새 이런 거에도 좋대요. 근데 막상 처음에 했을 때는 으 오일이고 되게 찝찝해 이 생각을 했는데 여러 번 하다 보니까 뭔가 더 개운하다는 느낌이 있어요. 그리고 일어났을 때 나는 이 오일까지는 못하겠다 하시는 분들은 일어나자마자 입을 음 헹궈주세요, 물로. 그리고 나서 물 드시면 될것 같아요. 자, 그러면 은 제가 이제 샤워를 바로 가보겠습니다. 우선 세수를 해보겠습니다. 망에 있는 이 제품. 물 묻히고 이렇게 하면 은 고품이 엄청 많이 나옵니다. 얼굴에 발라주는 거죠. 그리고 한 30초 정도는 롤링을 해주셔야 돼요. 왜냐면 잘때 이제 먼지 때 노폐물들이 있으니까 그리고 이 제품이 정말 자국도 없고 거품도 많이 나서 약간 깨끗하게 씻기는 느낌이고 그리고 부들부들해요. 이 제품이 뭐냐면 은 누에고치 모공팩입니다. 누에고치 이제 성분으로 만들어, 만든 거거든요. 짠! 이렇게 깨끗하게 씻겼습니다. 이 제품이 제가 우리 귀요미들한테 소개를 해주고 싶은 제품이에요. 한달 정도 써봤는데 괜찮더라고요. 후기 영상들이 있습니다. 잠시 보고 가시죠. 안녕하세요 귀요미지 제가 이렇게 누에고치 모공팩 클렌징하는 제품을 구매를 하게 되었는데 노폐물 pg 제거에 되게 좋다고 해요. 자연유래 누에고치 성분이 함유되어 있어서 이제 모공에 이렇게 노폐물을 케어하고 피부를 청결하게 해준다네요. 케이스는 되게 귀여워요. 거품막 어, 향 되게 좋다. 어머, 되게 되게 하얗다. 그러면은 저희 한번 이걸로 세수를 해봅시다. 이렇게 얼굴에 물을 붙인 상태고요. 거품이 되게 잘 나죠? 모공 속 안까지 깨끗하게. 근데 되게 부드럽다. 저는 이제 예민한 피부고 민감하잖아요. 근데 자극도 없어요. 
깨끗하게 씻긴 느낌이에요. 음, 되게 시, 시원해요. 안녕하세요. 제가 지금 아침이라 가지고 슈렉팩 모공팩을 한 상태예요. 클렌징은 이제 노예고치 모공팩으로 클렌징을 해보겠습니다. 자, 이렇게 보시면은 되게 부드러워요. 엄청 깨끗하게 씻긴 느낌입니다. 오늘은 외출하고 온뒤 클렌징하는 걸 보여드릴게요. 바이커스 클렌징 오일. 피지가 많은 고쪽부터 먼저. 그리고 이렇게 망. 이거는 이렇게 걸어도 되고 이렇게 놔둬도 돼요. 자 이렇게 깨끗하게 씻겼습니다. 자 이렇게 이 제품 누에고치 모공팩을 이제 쓴 지도 거의 한달다 돼가는 것 같아요. 이 정도인데 이 정도로 됐어요. 한달 정도 이렇게 꾸준히 쓰니까 이렇게 됐습니다. 제가 이렇게 거의 한달 정도 써본 결과 이렇게 더운데도 모공이 늘어난다는 느낌이 없고 깨끗하게 씻겨가지고 트러블 같은 게안 나요. 깨, 자극 없이 깨끗하게 돼서 되게 괜찮은 것 같아요. 자 이렇게 후기 영상을 보셨죠? 제가 고정 댓글에 링크랑 바로 놓을 테니까 이 할인을 즐겨주세요. 기가 없습니다. 언제든 슈! 자 그러면 이제 머리를 감기 전에 제가 항상 루틴 때 설명하던 게 있죠. 머리 감기 전에 머리를 빗고 감아주시는 게 좋다. 엉켜 있는 거를 미리 풀어주시면 은 확실히 머리 감을 때덜 빠져요. 저는 빗으로 두 개를 써요. 하나는 이제 머리 감기 전용. 다른 하나는 이제 드라이기 사용할 때 쓰는 건데 왜냐면은 이거 머리 감기 전에 약간 뭐 노폐물이 여기 묻을 수도 있고 뭔가 먼지가 묻을 수도 있는데 머리 감고 나서 깨끗한 상태에 또 쓰기 너무 찝찝해서 자 여러 방향으로 두 개까지 자 이렇게 씻고 왔습니다 제가 여기 물기가 있는 상태잖아요 요새는 제가 페이스 타월을 사용을 하고 있어요 데일리 100% 수면 이렇게 뽑아가지고 이걸 이렇게 닦아주고 있습니다 아 수건에 부풀이 일어난다 아니면 은 수건 쓰고 뭐 피부가 좀 뭐가 나는 것 같아 찝찝하다 하시는 분들 페이스 타올 이거 써보세요 되게 좋아요 제가 요새 건조해서 하는 방법이 있어요 자, 믹순 토너입니다 이렇게 꾹꾹꾹꾹 바르고 그리고 한번또 발라요 한 세네 번은 바르는 것 같아요 안까지 좀 촉촉해지는 느낌? 그래서 이렇게 보시면 은 워터 제형이잖아요. 그래서 발림성도 괜찮고 바로 스며들고 흡수도 빨리 되는 것 같고 그리고 수건은 되도록이면 은 오래 안 하고 있어요. 스킨케어만 바르고 나서 가서 이제 드라이로 말리거든요. 바이코스 세럼입니다. 이것도 이렇게 두드려서 흡수를 시켜주고 세럼이 정말 좋아. 내 제품 중에서. 세럼. 내가 뽑은 원픽. 그리고 크림을 좀 가벼운 제형으로. 그리고 아이크림, 넥크림. 필수입니다. 저는 지금 이거 스템, 스템실 아이 넥크림을 사용을 하고 있어요. 제형은 이렇게 생겼습니다. 이거는 눈. 눈 두덩이에 이렇게 발라놔요. 그리고 목크림 바르실 때는 이제 얼굴 크림 발라주셔도 괜찮은데 이렇게 리치한 제형을 발라주시는 게 좋아요. 좀 묵직한 거? 목을 이제 바르면서 이렇게 리브 쪽도 마사지를 해주는 거죠. 그리고 나서 여기 눈 두덩이 일단 부위를 이렇게 흡수시켜줍니다. 여기 살이 제일 얇잖아요. 그래서 살살살살 내 피부는 소중하다는 느낌으로 그리고 주름이 이렇게 여기 여기 이렇게 있으니까 이렇게 다 그리고 나서 선크림 요새 이거 선크림 되게 괜찮더라고요 이렇게 바르고 있어요 자 얼굴만 바르면 안 돼요 목에도 발라주셔야 돼요 제가 햇빛 엄청 센 데를 갔는데 길을 깜빡하고 안 바른 거예요 선크림을 근데 기도가 막 꺼매지는 거예요 그래서 그 후로는 기도 이렇게 얇게 발라주고 있습니다 아 제가 아까 빗다고 쓴다고 했잖아요. 이거는 이제 머리 말리고 나서 쓰는 빗. 이렇게 쫀쫀쫀쫀하게 되어 있습니다. 머리를 이제 이 정도만 말려놓고 화장을 
바로 가보겠습니다. 그냥 바디 크림을 이제 바르면서 이런 겨드랑이라든지 약간 조금 착색될 만한 부위는 이렇게 미백 아니면 비타민 제품으로 쓰고 있어요. 이렇게. 이게 원래 얼굴 크림이거든요. 이렇게 약간 미백 성분이 있는 크림을 이런 이런 데나 아니면 이제 겨드랑이 그리고 좀 하얘졌으면 하는 부위들에 발라주고 있어요. 확실히 좀 약간 계속 꾸준히 바르다 보니까 좀 효과가 있는 것 같기도 하고요. 그리고 바디크림은 덮거나 추워도 무조건 발라주고 있고 요새 이제 진짜 나의 완전 애정템 노스카네입니다. 상처 연구예요. 제가 목이 물려가지고 너무 간지러운 거예요. 막 목이 연구도 막 사고 뭐 했는데 흉터가 생긴 거예요. 보여줄게. 이렇게. 흉터가 생긴 거예요. 그래서 보기 싫잖아. 그래서 노스카나 이 상처 연구를 노스카나 열열 팬입니다. 이번에 한국에 가셔서 이제 브라질 오시는 분한테 이 노스카나 열 개를 또 부탁을 했어요. 저는 여기가 약간 색소 침착 된것 같아가지고 이것도 이렇게 발라주고 이렇게 발라준 후에 조금 흡수시키고. 이게 한국 거지만은 뭐 어느 나라든 상소 연구가 있잖아요. 그래서 진짜 한 3개월, 6개월 바를 생각으로 이렇게 샀습니다. 그리고 이런 상처가 생겼을 때는 이제 바로바로 바로 관리를 해주시는 게 좋아요. 이렇게 발라주고 있습니다. 제가 말했다시피 겨드랑이가 하얘지고 싶다. 그러면은 이렇게 바르면서 이렇게 마사지를 좀 해주는 거죠. 그리고 흡수를 시켜줍니다. 저는 이제 얼굴 크림이고 가격이 있다 보니까 이렇게 하얘지고 싶은 부위에 발라주고 있습니다. 제가 또 가지고 있는 바디로션을 소개를 해드리겠습니다. 이거는 제가 멍이 좀잘 들더라고요. 그래서 다리에 멍 들었을 때이 크림을 발라주고 있으니 있어요. 근데 좀 확실히 빨리 멍이 가라앉는 느낌? 그 이거는 요새 골프 치고 이래서 구리빛 피부가 돼가는 느낌이라가지고 이거 그리고 사봉 바디크림입니다. 향 좋습니다. 그리고 산타마리아나 거. 향 되게 좀 약간 여성스러우면서 꽃향나는? 그리고 이거는 이제 건조한 피부에 좋다 해서 그리고 이거는 바이레토. 이거는 약간 되게 여성스러운 향이긴 한데 전 개인적으로 제가 가지고 있는 바디로션 중에서는 이게 두 개가 제일 좋아요. 이건 약간 비누향 나고 되게 깨끗한 향이고 이거는 좀 여성스러운 게 비누향? 근데 잔, 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 잔잔한? 잔 은은한? 그리고 이거는 좀 세요. 이건 약간 향수 냄새가 같아서 나중에 바르고 나서 한 10분 뒤쯤이 좀 괜찮은 것 같고 이거는 선물 받았는데 이것도 좋더라고요. 갑자기 바디로션 얘기하다가 말이 엄청 길어졌어. 바디로션을 소개할 생각은 없었는데 어쩌다 보니까 이렇게 머리를 말리고 요새 더워가지고 화장하기 너무 귀찮은 거예요. 그래서 입술만 발랐습니다. 이렇게 더운데 아릴수록 물을 많이 마셔줘야 돼요. 물을 딱 마시고 나서 영양제를 먹어볼 건데 짠! 유산균! 공복이 유산균! 그리고 글루토치온! 깨 공복에는 이 정도로 먹어주고 있습니다. 그리고 제가 이번에 또 소개할 영양제가 있습니다. 요리 귀요미들을 위해서 이 비오틴 부스터를 싼 가격으로 제가 가져왔습니다. 짜잔! 바로 이거입니다. 이게 보면 은 되게 휴대하기도 편하게 이렇게 돼 있습니다. 비오틴 부스터가 이제 모발 때문에도 많이 챙겨 먹더라고요. 이렇게 보시면 은 비오틴, 비타민, LCD, 나이아신, 아연, 셀렌 그래서 이거를 꾸준히 먹으면 은 머리도 이렇게 풍성해지고 지금 거의 한달 정도 돼 가는데 좀 머리숱이 좀 많아진 느낌이지 않습니까? 느낌적으로? 진짜 드라이기 이렇게 막 하지도 않고 고데기도 안한 상태거든요? 머리도 되게 좀 빨리 길고 약간 좀 풍성해진 느낌이긴 합니다. 그래서 이거는 하루에 이제 식크 하나씩 챙겨 먹고 있거든요. 휴대용으로도 간편하고 이 비오틴 부스터는 여기 이제 두 달치 육식정이 들어가 있어요. 이게 이제 유해산소로부터 세포를 보호를 한다고 해요. 제가 이렇게 뒤에 보시면은 21가지의 이제 고품질 원료로 구성이 되어 있대요. 대박이지 않습니까? 이게 두피에도 당연히 좋지만은 피부에도 좋고 비타민 이런 아연 셀렌들이 들어가 있으니까 건강에도 좋고요. 제가 좋은 가격으로 우리 기우미들을 위해서 고정될 게 참고해 주시고 여러 가지 이제 먹는 영상들도 보시고 
하나. 요만해요. 엄청 조그맣죠. 이게 손품만 해, 진짜. 요거를 이렇게 봐. 먹고. 알약 커서 못 먹는 분들한테도 아예 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 두피 영양제 이렇게 먹고 있습니다. 피부랑 모발에 양보하세요. 자 이렇게 모닝 루틴이 끝났습니다. 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고 우리 귀요미들이 좀더 이제 원가보다 싸게 가져갈 수 있도록 준비를 했습니다. 두 가지 제품 많이 이용해 주시기 바라고 기간은 없습니다. 좋은 정보 또 좋은 제품 좋은 팁들을 많이 많이 소개해 드릴게요. 그리고 궁금한 거 있으면 댓글 남겨주시고 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다.